വെൽക്കം പി ആർ ഷേയുടെ കൊഗ്നിറ്റീവ് തിയറി എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം മുമ്പ് ബ്രൂണറുടെയും ഗാഗ്നേയുടെയും ഒക്കെ തിയറികൾ വിശദമായിട്ട് തന്നെ വീഡിയോയിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ബുദ്ധിവികാസം നടക്കുന്നത് നാല് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും ബുദ്ധിവികാസം നടക്കുന്നത് എന്ന് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു അതായത് വളരെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ ഓരോന്നും പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം എന്നുള്ളത് സെൻസറി മോട്ടോർ സെൻസറി മോട്ടോർ സ്റ്റേജ് ബുദ്ധിവികാസത്തിന് നാല് ഘട്ടങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എന്ന് പിയാഷെ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം എന്നുള്ളത് സെൻസറി മോട്ടോർ സ്റ്റേജ് ഇന്ദ്രിയ ചാലക ഘട്ടം രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം എന്ന് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് പ്രീ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് പ്രാഗ് ക്രിയാത്മക ഘട്ടം രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം പ്രീ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് അഥവാ പ്രാഗ് ക്രിയാത്മക ഘട്ടം മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് മൂർത്ത ക്രിയാത്മക ഘട്ടം നാലാമത്തെ ഘട്ടം പരികൽപക നിഗമന ഘട്ടം അഥവാ ഹൈപ്പോത്തറ്റിക് ഡിഡക്റ്റീവ് സ്റ്റേജ് ഔപചാരിക ക്രിയാത്മക ഘട്ടം എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ജീൻ പിയാഷയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ നാല് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് ബുദ്ധിവികാസം നടക്കുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒന്ന് സെൻസറി മോട്ടോർ പ്രീ ഓപ്പറേഷണൽ കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ ഫോർമൽ ഓപ്പറേഷണൽ ഇനി വളരെ വിശദമായിട്ട് ഈ സ്ലൈഡുകളിലൂടെ നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം എന്നുള്ളത് ഇന്ദ്രിയ ചാലക ഘട്ടം സെൻസറി മോട്ടോർ സ്റ്റേജ് അത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതായത് മൂന്ന് വയസ്സുവരെ ഒരു ശിശുവിനുണ്ടാകുന്ന വികാസം ആണ് ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും കായിക ചലനങ്ങളിലൂടെയും ഇയുമാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത് ഒരു മൂന്ന് വയസ്സുവരെയുള്ള ഒരു ശിശുവിന് വികാസം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഭാവിയിലുള്ള എല്ലാ വികസനങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനം എന്താണ് ഈ ഇന്ദ്രിയ ചാലക വികാസമാണ് സെൻസറി മോട്ടോർ സ്റ്റേജാണ് അപ്പോൾ നാലു തരം ബോധങ്ങളാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ കുട്ടിക്കുണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ഇദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു ഒബ്ജക്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് വസ്തുബോധം സ്പേസ് കൺസെപ്റ്റ് സ്ഥലബോധം കാഷ്വലിറ്റി കൺസെപ്റ്റ് കാരണബോധം ടൈം കൺസെപ്റ്റ് കാലബോധം അപ്പോൾ മൂന്ന് വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും ശിശുവിൻ്റെ ചിന്ത എന്താകും ഒരു സിംബോളിക് ആകാൻ തുടങ്ങും എന്നാണ് സിംബോളിക് സ്റ്റേജിലേക്ക് കുട്ടിയുടെ ചിന്ത മാറും എന്നാണ് യഥാർത്ഥ വസ്തുക്കളെ സാങ്കല്പിക വസ്തുക്കളാക്കാനും സാങ്കല്പിക വസ്തുക്കളെ യഥാർത്ഥമാക്കി കാണാനും ഈ സമയത്ത് സെൻസറി മോട്ടോർ സ്റ്റേജിൽ കുട്ടികൾക്ക് കഴിയുമെന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തത് പ്രാക്രിയാത്മക ഘട്ടം പ്രീ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് അത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതായത് ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് മൂന്ന് വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടിയുടേതായിരുന്നു ഇനി മൂന്ന് വയസ്സു മുതൽ ഏകദേശം ഏഴ് വയസ്സുവരെ നീളുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് പ്രീ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ കുട്ടിക്ക് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ ഇദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരേ ആകൃതിയും വലിപ്പവുമുള്ള രണ്ട് ഗ്ലാസുകളിൽ ഒരേ അളവ് വെള്ളമൊഴിക്കുക അതിൽ ഒരു ഗ്ലാസിലെ വെള്ളം വിസ്താരം കുറഞ്ഞതും നീളം കൂടിയതുമായ ഒരു ഗ്ലാസ് ജാറിൽ ഒഴിക്കുക ജലനിരപ്പിൻ്റെ ഉയരം മാത്രം കണക്കാക്കിയിട്ട് കുട്ടി പറയും ജാറിലുള്ള വെള്ളമാണ് കൂടുതലെന്ന് അതായത് കുട്ടിയുടെ മൈൻഡിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ തത്വങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിവികാസം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ യുക്തിപൂർവ്വം ചിന്തിച്ച് നിഗമനങ്ങളിലെത്താനുള്ള പ്രായം ഈ കുട്ടിക്ക് ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ പ്രീ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് എന്നുള്ളത് പിന്നെ മൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ ഏഴ് വയസ്സ് വരെ നീളുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ് ഈ ഘട്ടത്തിലെ കുട്ടിക്ക് ഭാഷ ആശയാവിഷ്കാരത്തിനും പിന്നെ ഒന്നിനും കഴിയാത്ത ഭാഷ നൈപുണ്യങ്ങളൊന്നും നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു ഘട്ടമാണ് അപ്പോൾ ഒരേ ആകൃതിയിലുള്ള വലിപ്പവുമുള്ള രണ്ട് ഗ്ലാസുകളിൽ ഒരേ അളവ് വെള്ളമൊഴിച്ചാൽ കുട്ടി പറയും നീളം കൂടിയ ജാറിലെ വെള്ളമാണ് കൂടുതൽ എന്ന് അതായത് കുട്ടിക്ക് ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പറയാനുള്ള കഴിവ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ലഭിക്കുന്നില്ല ഇനി അടുത്തത് 
മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഈ സ്ലൈഡിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം എന്നുള്ളത് എന്താണ് കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് ഏഴ് മുതൽ പതിനൊന്ന് വയസ്സ് വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഘട്ടം കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് ഈ പ്രായത്തിൽ കുട്ടിയുടെ ചിന്തയ്ക്ക് അടുക്കും ചിട്ടയും ഉണ്ടാകുന്നു ഒരു അടുക്കും ചിട്ടവും ചിട്ടയും വരുന്ന പ്രായമാണ് എന്ത് ഏഴ് മുതൽ പതിനൊന്ന് വയസ്സ് വരെ ആശയങ്ങൾ സമാഹരിക്കുന്നതിനും ക്രമീകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള ബുദ്ധിയുണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ഏഴ് വയസ്സ് മുതൽ പതിനൊന്ന് വയസ്സ് വരെ നല്ല പ്രായമാണ് അപ്പോൾ രൂപാന്തരണം സംഭവിക്കുകയാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് യുക്തി ഉണ്ടാകുന്നു അതേപോലെ വസ്തുക്കളെയും ആശയങ്ങളെയും വർഗീകരിക്കുവാൻ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള സ്കിൽ കുട്ടി നേടുന്നു പൂക്കളെയോ ജീവികളെയോ വസ്തുക്കളെയോ ഒക്കെ വർഗീകരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു സ്കൂട്ടറോ കാറോ കണ്ടാൽ അത് ഏത് കമ്പനിയുടേതാണെന്ന് അവർ എളുപ്പത്തിൽ പറയുന്നു പക്ഷേ യുക്തിചിന്ത മൂർത്താവസ്ഥയിൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൂർത്താവസ്ഥയിൽ തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അതായത് വേറൊരു തലത്തിലേക്ക് കടന്നിട്ടില്ല അമൂർത്താവസ്ഥയിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ഉദാഹരണമായിട്ട് ഒരു ജാറിലുള്ള ജലത്തിൽ കല്ലിട്ടാൽ എന്തുകൊണ്ട് ജലം ഉയരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഉത്തരം കല്ലിന് കനമുണ്ട് എന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റേജിൻ്റെ ഒരു ഘട്ടം മനസ്സിലാക്കുക ബുദ്ധി വികാസത്തിന് നാല് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ജീൻ പിയാഷെ പറയുന്നു അതിൽ മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം എന്നുള്ളത് കോൺക്രീറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജാണ് ഏഴ് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള ഘട്ടം അപ്പോൾ കുട്ടികൾ കുറച്ചൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധി വികാസം സംഭവിക്കുന്നു ഇനി നാലാമത്തത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഘട്ടം ഹിപ്പോത്തറ്റിക് ഡിഡക്റ്റീവ് സ്റ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമൽ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജ് പരികൽപ്പക നിഗമന ഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ ഔപചാരിക ക്രിയാത്മക ഘട്ടം എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതായത് ചിന്തകൾ സമന്വയിക്കപ്പെടുന്ന ഘട്ടമാണിത് പതിനൊന്ന് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടിയുടെ ചിന്തകളെ നയിക്കുന്നത് എന്താണ് പരികൽപ്പനകളാണ് ഹൈപ്പോത്തിസീസ് ആണ് എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതായത് ഇൻസൈറ്റ് അന്തർദൃഷ്ടി പഠനത്തിൻ്റെയും പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങിൻ്റെയും അടിവേരുകൾ കിടക്കുന്നത് ഈ ഹൈപ്പോത്തിസീസിലാണ് ആ ഒരു വൽക്കരണത്തിലാണ് അതായത് ഒരു പ്രശ്നം ഇന്ന തരത്തിൽ പരിഹരിക്കാം എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ നാം നമ്മുടെ മൈൻഡിലുണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസീസാണ് ഈ പരികൽപ്പനയാണ് നാം പരീക്ഷിക്ക പരീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ടായ പല മാർഗങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് യോജി പിന്നെ യോജ്യമായവ സ്വീകരിച്ചും മറ്റുള്ളവ ഒഴിവാക്കിയും നാം എന്തു ചെയ്യുന്നു പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു യുക്തിസഹമായ പരികൽപ്പനകൾ സ്വീകരിച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് പിയാഷയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ യുക്തിസഹമായ പരികൽപ്പനകൾ സ്വീകരിച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് പിയാഷയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അതാണ് ഉണ്ടാവാനാണ് അധ്യാപകനും ശ്രമിക്കേണ്ടത് ഇനി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു അസിമുലേഷൻ ആൻഡ് അക്കോമഡേഷൻ എന്നുള്ളത് നോക്കാം അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് കൺസെപ്റ്റാണ് എന്ത് അസിമുലേഷനും ആൻഡ് അക്കോമഡേഷനും അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇതിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ ഇതിലൂടെയാണ് എന്ത് ജീ ജീവിതചര്യകളും ഈ സാഹചര്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കണ്ടും കേട്ടും സ്പർശിച്ചും ഇണങ്ങിയും പിണങ്ങിയുമൊക്കെ ലഭിക്കുന്ന അനുഭവ പിന്നെ അംശങ്ങൾ ജീവിതചര്യയുടെ ഭാഗമായി തീരുന്നതാണ് അസിമുലേഷൻ എന്നുള്ളത് അതായത് ദിശണാവികാസത്തിലെ രണ്ട് പ്രധാന പ്രോസസ്സാണ് അസിമുലേഷൻ എന്നുള്ളതും അക്കോമഡേഷൻ എന്നുള്ളതും അതായത് കണ്ടും കേട്ടും സ്പർശിച്ചും ഇണങ്ങിയും പിണങ്ങിയും ലഭിക്കുന്ന പുതിയ അനുഭവങ്ങളുടെ അംശങ്ങൾ ജീവിതചര്യയുടെ ഭാഗമായി തീരുന്നതാണ് അസിമുലേഷൻ സ്വാംശീകരണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് ഇദ്ദേഹം ഇതിലൂടെ വളരെ വ്യക്തമാക്കി തരുന്നുണ്ട് യുക്തിചിന്ത ഗണിതം ശാസ്ത്രം എന്നീ വിഷയങ്ങളോടുള്ള കുട്ടികളുടെ സമീപനത്തെ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൽ അധികരിച്ച് ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളും കാര്യക്ഷമതയും പിന്നെ വിലയിരുത്താനാവുമെന്ന് പി ആശ ഇത് ഈ പിന്നെ ഈ ബുദ്ധി വികാസത്തിൻ്റെ നാല് ഘട്ടങ്ങൾ വിശദമാക്കുന്നതിലൂടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തരുന്നു ഇനി കൂടുതലായി കൂടുതൽ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക വിഷു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു